వరల్డ్ కప్ సెమీస్ లో భారత్ ఓడింది వన్డే చరిత్రలో తొలిసారి టాప్ త్రీ బ్యాట్స్మెన్స్ ముగ్గురు ఒక్కొక్క పరుగు చొప్పున మాత్రమే చేసి అవుట్ అయిన వేళ కివీస్ నిర్దేశించిన రెండు వందల నలభై పరుగుల లక్ష్యం కొండలా మారింది ఇరవై నాలుగు పరుగులకే నాలుగు వికెట్లు కోల్పోయిన భారత్ ను పాండ్యా పంత్ ఆదుకున్నారు వీరిద్దరినీ శాంటాన్ పెవిలియన్ చేర్చాక భారత్ తొంభై రెండు పరుగులకే ఆరు వికెట్లు కోల్పోయి పీకల్లోతు కష్టాల్లో పడింది ఈ దశలో ధోని జడేజా మెల్లగా భారత్ ఇన్నింగ్స్ నిర్మించారు జడేజా కెరియర్ లోనే గుర్తుండిపోయే ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు డెబ్బై ఏడు పరుగులు చేసిన జడ్డు అవుట్ అయ్యాక చివరి రెండు ఓవర్లలో భారత్ విజయానికి ముప్పై ఒక్క పరుగులు అవసరమయ్యాయి ఓ ఎండ్ లో తోని ఉండడంతో గెలుస్తాంలే అనే ధీమా అభిమానుల్లో కనిపించింది నలభై తొమ్మిదవ ఓవర్ తొలి బంతికి సిక్స్ కొట్టిన తోని అదే ఓవర్ లో మూడో బంతికి రెండో పరుగు కోసం యత్నించాడు కానీ దురదృష్టం కొద్దీ గుఫ్తేల్ విసిరిన డైరెక్ట్ త్రోకు మహి బలయ్యాడు బంతి వికెట్లకు తాకినప్పుడు క్రీజ్ కు కొద్ది అంగుళాల దూరంలో తోనీ బ్యాట్ ఉండిపోయింది ఊహించని రీతిలో రన్అవుట్ కావడంతో తోని భావోద్వేగానికి లోనయ్యాడు మైదానానికి నడుస్తున్నప్పుడు తోనీ కళ్లల్లో చెమ్మ కనిపించింది అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కు తోనీ వేడుకలు పలుకుతాడని వార్తలు వస్తున్న వేళ ఈ దిగ్గజ క్రికెటర్ కివీస్ తో జరిగిన మ్యాచ్ లో భారమైన హృదయంతో మైదానాన్ని వదలడం కోట్లాది మంది భారత అభిమానుల్ని కలిచివేసింది ఓ పిల్లాడైతే మ్యాచ్ లో ఓడాక ఏడుపు ఆపుకోలేకపోయాడు ఆ పిల్లాన్ని ఓదార్చడం తండ్రి వల్ల కూడా కాలేదు తోని అవుట్ అయ్యాక అతడి భార్య సాక్షి కంటి నుంచి నీరు దారులా వచ్చేసింది ఏడుపును ఆపుకోవడం ఆమెకు సాధ్యం కాలేదు హలో మిమ్మల్నే సినీ సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో టెల్స్ కాలనుందా లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఏ ఏ సినీ టాకెస్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బాయ్ హా అన్నట్టు ఇంకో విషయం మర్చిపోయాను కింద ఒక గంట సింబల్ ఉంటుంది దాని లాగి బట్టి ఒక్కటి కొట్టండి